Olá, meu querido povo do Marajó. Começando a partir de agora mais uma edição do seu Balanço Geral com imagens na tela de dois dos assuntos que nós vamos abordar dos vários assuntos que nós teremos na edição de hoje do seu Balanço Geral, com imagens de um incêndio que aconteceu no final de semana. Nós estivemos lá acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros e, acima de tudo, a união da comunidade, a união de todos para, de alguma forma, tentar evitar com que o prejuízo seja maior ali no bairro Riacho Doce. Você já vai vendo imagens dos momentos de tensão que aconteceram. E do outro lado da tela, uma testemunha de um estupro que aconteceu aqui no nosso município. Inclusive, a vítima teve um dos lábios arrancado pelo criminoso. Uma história lamentável, forte, que infelizmente a gente vai ter que contar, mas aqui a nossa missão é trazer informação para você como ela é trazer os detalhes daquilo que está acontecendo no nosso município, nos municípios aqui da região do Marajó. E a partir de agora, o seu balanço geral já está no ar. Já em definitivo, começando mais uma edição do seu balanço geral com a nossa missão de sempre, de deixar você muito bem informado. Desde já agradecendo o carinho da sua audiência, a sua companhia. A gente vai levando aqui o seu balanço geral Marajó com muita informação, com muito conteúdo para você que está nos acompanhando sempre. E você já pode participar da nossa interação através das redes sociais e também através do nosso WhatsApp. 91346597, 91346597, você participa do nosso telejornal, tudo em tempo real e também através das nossas redes sociais, nosso canal do YouTube. Você pode conferir o resumo dos nossos telejornais e as matérias exibidas aqui na sua Marajó TV, Portal Marajó, lá no Facebook também e no YouTube. Você já confere muitos conteúdos exibidos dentro aqui da programação da sua Marajó TV. Mandar um abraço para você que está me acompanhando na PA159, um também nas suas vicinais. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo à sua Marajó TV. Você pode continuar participando com a gente, interagindo. Daqui a pouquinho tem o nosso Fala Geral Comunidade, onde a gente abre as portas da nossa emissora para a sua participação, para a sua interação junto com a gente. Seja bem-vindo, você está na sua Marajó TV, a maior emissora do arquipélago do Marajó. Na edição de hoje a gente vai discutir também sobre um assunto da saúde pública aqui no nosso município. Minha produção, traz para mim uma foto. A gente vai falar também a respeito da água lá da UPA, muita coisa, muita situação, mas essa história me deixou muito revoltado e eu tenho certeza que vai deixar você revoltado também. Olha só, eu tenho um conteúdo dessa caixa, mas essa caixa ela representa muito a situação em que a gente está vivendo. Legítimo abandono com a situação da saúde pública. Dentro dessa caixa, a gente acabou acompanhando essa história, a gente já tem aí um contato com o pai para relatar um pouco do que aconteceu. Gente, dentro dessa caixa tem um feto que foi entregue pela equipe do Hospital Municipal de Breves para um pai na porta do Hospital Municipal de Breves. Gente, isso aqui é revoltante. Revoltante demais essa história. Revoltante a situação. Olha só, gente. Dentro de uma caixa de papelão, mesmo após um processo licitatório de quase... 2 milhões de reais, um feto, literalmente uma criança que já estava na reta final de gestação, uma criança entregue para o pai dentro de uma caixa de papelão. Dentro de uma caixa de papelão. É isso, Gente, a imagem mano. dessa caixa aberta ela é muito forte. Vixe, Eu sinceramente não quero estragar o seu almoço, estragar o seu dia, mostrando essa imagem. Mas... Infelizmente, é a realidade em que a gente está se encontrando. Processo licitatório, quase 2 milhões de reais e um pai sai com um filho de dentro do hospital municipal numa caixa de papelão. Quanto vale essa caixa de papelão? Quanto vale o respeito ou a dignidade das pessoas? Gente, hoje nós vamos falar sobre saúde pública aqui no nosso município. Infelizmente, a realidade em que eu estou trazendo para você, na verdade, é a realidade das ruas. 
Você pode participar com a gente, interagir dentro da nossa programação, deixa o QR Code aqui na tela, mas traz imagens para mim do Rio Ituquara. Nós estivemos em uma região do Rio Ituquara, nós vamos mostrar essa realidade, a emocionante história de pessoas que precisam de atendimento médico, estão distantes da cidade, cerca de 10 a 12 horas de viagem e a única unidade básica de saúde do local não funciona há nove meses. Nove meses sem atendimento, nove meses sem serviços de saúde, a expectativa, o vereador Neto Caramês esteve no local, nós também estivemos nessa mesma unidade básica de saúde para mostrar essa situação para você que está me acompanhando e que está chegando agora. Gente, olha só o tamanho abandono que está. Nove meses fechada, fechada, sem nenhum tipo de serviço sendo prestado à população. Interaja com a gente, eu quero saber a sua opinião. 9134-6597. A sua opinião para nós é muito importante. Mas muito importante, na edição de hoje do Balanço Geral a gente vai trazer mais informações para você. Mas a gente vai começar falando a respeito do incêndio que aconteceu aqui em breve, destruiu pelo menos duas residências e quase acabou atingindo outras casas próximas do local. Uma grande mobilização da comunidade, mobilização do corpo de bombeiros, mas acima de tudo da população do entorno para auxiliar, para tentar evitar com que as chamas se propagassem por mais locais. Você vai conferir agora os momentos de tensão vividos pelas pessoas que fizeram parte desse momento lá no bairro Riacho Doce. está acompanhando agora o trabalho do pessoal do Corpo de Bombeiros. Olha só, a correria aqui. O pessoal está tentando ajudar aqui de alguma forma. Vizinhos, muita gente nesse momento. E a gente acompanhando aqui o trabalho. Eu tenho aqui a retroescavadeira. Aqui o pessoal está trabalhando para tentar de alguma forma amenizar. O calor está bastante intenso aqui nessa área. A gente está vendo aqui muita gente. Pessoal do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, todo mundo trabalhando. Tem vizinhos ali, o pessoal fazendo mutirão para tentar de alguma forma amenizar tudo isso. Tem outra casa lá do lado também que já está ardendo. Tem outras pessoas ali também trabalhando. O pessoal ali já desesperado que está chegando próximo ali da outra casa. A gente já acompanhando, já tem bombeiros lá em cima. Está começando a passar ali, ó, pro outro lado lá para casa. Muita gente, muita gente mesmo. O pessoal trabalhando. Ali em cima já tem pessoas, já mostra lá em cima, pessoas já tirando os móveis ali daquela outra casa. Essa segunda casa aqui do lado já pegou, a primeira praticamente já está destruída. A gente continua acompanhando aqui nesse momento o trabalho do pessoal, muita gente ajudando ali, fazendo uma contenção, auxiliando os bombeiros, tem gente lá em cima auxiliando os bombeiros. E aí você continua vendo essa situação, olha, as chamas queimando aqui, destruindo tudo. Muita gente trabalhando, tentando de alguma forma auxiliar lá em cima, olha. Pessoal lá, ó. Tentando auxiliar lá. Agora o pessoal tá, tá quebrando aqui, ó. Estão quebrando aqui nesse momento o cercado. A gente já tá vendo, olha só, estão tentando derrubar o cercado para abrir, para dar acesso aí. para conseguir entrar, para tentar amenizar aqui as chamas. Nesse momento já são duas casas destruídas. Estamos acompanhando aqui, olha. Olha só. Situação muito delicada, os bombeiros ali em cima ainda tentando apagar as chamas. A gente vai acompanhando aqui essa situação. Olha só, agora mais uma cerca aqui vai ser derrubada. Tá acompanhando aqui, ó. Pessoal, um trabalho em conjunto para tentar abrir acesso para conseguir entrar nessa área aqui. Consequentemente, tentar amenizar aí as chamas que se propagam. Já são duas casas praticamente destruídas pelas chamas, correndo o risco de pegar numa terceira residência aqui. A gente está acompanhando aqui com exclusividade o jornalismo da Record. Bem perto aqui o trabalho do Corpo de Bombeiros, está ali em cima também. Muita gente aqui nessa área. Nós estamos no bairro Riacho Doce. E dentro as chamas ainda são bastante intensas. Muito intensas as chamas ali até o momento. Muito intensa mesmo. O calor está muito grande aqui, perto do local onde nós estamos. Você já vai conferindo essas imagens.
Olha só, gente, você já vai vendo imagens desse momento tenso, com a participação de muitas pessoas auxiliando, a comunidade trabalhando junto com o Corpo de Bombeiros, o pessoal da Polícia Militar ajudando na contenção, tentando auxiliar, a equipe ah, do, do Moto Patrulhamento também passou por lá, a equipe do GTO, o pessoal tentando ajudar, auxiliar essa família que praticamente perdeu tudo, essas duas famílias aí do lado. Nós estivemos acompanhando toda essa história, trazendo também as informações para você. E hoje pela manhã, já depois de toda essa situação, depois dessa história lamentável, eu estive conversando com uma das proprietárias da residência atingida. Eu já quero fazer aqui um desafio para você, para a gente de alguma forma tentar auxiliar essas famílias que perderam tudo nesse incêndio, gente. E aí você vai conferir a partir de agora a entrevista de uma das proprietárias dessa casa, também relata um pouquinho dos momentos de tensão que foi esse incêndio, mas que graças a Deus ninguém morreu, mas que a perda material, a casa que eles demoraram tanto tempo para construir, infelizmente foi destruída em questão de minutos em razão do incêndio. Confira. Olá para você que está nos acompanhando, nós estamos aqui no alto de uma das residências atingidas por esse incêndio que você acabou de ver na reportagem. Aqui está a Márcia, que é uma das donas dessa casa, que infelizmente está passando por uma situação complicada. Márcia, eu imagino que a partir de agora a meta é tentar reconstruir tudo isso para tentar ter a vida de volta. Com certeza, né? Passamos por um momento bem difícil, mas assim... Eu acredito que Deus tem um propósito para cada um de nós, né? Eu não sei o porquê, eu ainda não entendi, mas eu creio que Deus ele vai tocar no coração de muitas pessoas, né? Como vocês vejam, perdi minha casa. E eu acredito que as pessoas vão me ajudar. A forma que vier a ajuda vai ser bem-vinda, seja material de construção, de repente, seja financeiramente, seja doando uma peça de roupa, algo de alimentação, porque infelizmente eu perdi tudo, perdi o que resta é essa área aqui de cima, mas infelizmente está comprometida, vai ter que ser jogado tudo embaixo. Pois vocês podem ver aqui. E é isso, eu não peço ajuda somente para mim, meus vizinhos também do lado, infelizmente perderam tudo juntamente conosco. Se é para as pessoas que puderem ajudar, como elas fazem? De que forma elas podem? Ou elas vêm até aqui o nosso endereço, né? eu estou dando o endereço da minha mãe, que é Benjamin Constante. Fica bem em frente à casa, né? 1420, ou pode ser por Pix também. O meu Pix é 91 0726 Esse é o meu Pix, né? Márcia Cristina da Silva Lobato. Ou pode estar enviando, como eu falei, na casa da minha mãe, ou até aqui mesmo que nós estamos aqui nessa luta, tentando limpar, né? Tentando jogar embaixo que, que não presta mais. E é isso. Imagino que foi um momento de muita emoção, ver ah, algo que vocês nossa. trabalharam muito. São 15 anos assim, trabalhados, sabe? E a gente vê as nossas coisas assim, ser destruídas assim, dentro de minutos, pelo fogo. Não é fácil, mas eu agradeço primeiramente a Deus, porque a gente está com vida. Meus filhos estão bem, os meus vizinhos todos saíram com vida. E aqui estamos, eu acredito que Deus vai, vai nos reerguer. Eu acredito, eu tenho fé, que é o mais importante. Eu acredito também na ajuda das pessoas, né, que vão estar aí para nos ajudar. E eu quero logo agradecer. Agradecer a todos que vão ajudar e que Deus venha retribuir em dobro para vocês. Obrigado. Obrigado, Márcia. A gente já reforça para você que está nos acompanhando nesse momento. Faça a sua doação, seja solidário. Um momento tão importante como esse, em que essa família está precisando de mais, a gente já reforça também. Se você, de repente, tiver qualquer dúvida sobre essa matéria, entre em contato com a redação da Marajó TV. A gente vai também estar tá repassando os detalhes, endereço, tudo para que você possa auxiliar essa família que tanto está precisando, bem como as outras que aqui residem e que vão precisar também do apoio. Olha só, gente, vamos fazer essa corrente do bem, tentar auxiliar essas famílias que perderam tudo. Infelizmente, as chamas acabaram destruindo boa parte, até mesmo da estrutura da residência aí da Casa da Márcia, a outra do lado foi completamente destruída, não sobrou nada. E aí a gente tem um pouquinho aí da residência da área da Casa da Márcia, a parte de cima, que era de madeira, toda foi destruída, os quartos dos filhos, os móveis, Perdi. tudo foi destruído. O que resta é essa ação de muitas pessoas. É a realidade. 
a gente está aqui tentando de alguma forma auxiliar. E para você que está nos assistindo, puder de repente fazer alguma colaboração, ajudar essas famílias, o endereço está aí na tela, Rua Benjamin Costan, número 1420, tem também o Pix. Você pode fazer a sua doação, 9192 670726. Entre em contato com a família, faça a sua doação. A gente sabe que o nosso povo é muito solidário, é muito parceiro. E a gente tem certeza que a comunidade vai se envolver, vai fazer parte disso. A gente espera também é, que todos se envolvam. Está aqui o endereço, ah, tem também o Pix, você já pode entrar em contato com a família, tentar ajudar. A gente tem é, informações também das outras famílias que perderam tudo. Você possa, de alguma forma, auxiliar essas pessoas nesse momento tão difícil, tão triste. Traz para mim, produção, imagens do incêndio. Nós que estivemos lá, parabenizar a toda a comunidade, os vizinhos, as pessoas que fizeram parte dessa ação para evitar, porque essa área aí, boa parte, tem as residências que tem aí, são de madeira para o outro lado aí do vídeo onde você está vendo. E a gente sabe que se não fosse a comunidade, a ajuda de todo mundo, o envolvimento de todos para auxiliar, para fazer com que as chamas não se propagassem para outras residências, o prejuízo seria muito maior. O Corpo de Bombeiros está fazendo um laudo, a gente ainda não teve acesso ao laudo e a gente também está aguardando, até mesmo porque o Corpo de Bombeiros tem um prazo para emitir um laudo das causas do acidente, para que a gente já tenha informações a respeito do que ocasionou esse incêndio. E você vai vendo também a população que se envolveu, tentou ajudar lá e, e, e fez com que uma tragédia como essa, que já é grande pela perda, dessas famílias não fosse ainda maior, tá bom? E a gente já reforça isso aí, a importância de estar todo mundo atento, principalmente a questão de, de gás de cozinha, as instalações elétricas, isso é super importante para evitar esse tipo de acidente e, consequentemente, prejuízos maiores, como foi nesse caso que a gente acabou presenciando, tá bom? Mandar um abraço para o pessoal que está nos acompanhando, o bairro Centro, Cidade Nova, Aeroporto. Muito obrigado pela sua companhia, os meus amigos e irmãos de Melgaço. Muito obrigado pela sua companhia. Um abraço para o pessoal do Tajapuru, Rio Macacos também, que sempre manda mensagem para a gente, falando que está ligadinho na sua Marajó TV. Muito obrigado pela companhia. Continue participando com a gente dentro da programação da sua Marajó TV. Minha produção traz para mim imagens lá do Rio Ituquara. A gente vai falar de uma unidade básica de saúde que está há nove meses totalmente parada. A gente não sabe as razões, só sabe que a população está sofrendo. Até dezembro. Só sabe que a população está clamando pelos atendimentos em saúde. Essa comunidade que você vai presenciar a partir de agora, ela está distante aqui da sede do nosso município de 10 a 12 horas de viagem, dependendo da embarcação, ou seja... A questão da saúde pública nessa localidade, no entorno, é algo primordial para a garantia da vida das pessoas. Você vai conferir a matéria completa logo depois do intervalo. Depois do intervalo você vai ver essa matéria completa e eu volto já já. Estamos de volta com o seu balanço geral com imagens na tela dessa caixa que na verdade é um caixão, né? É uma urna doada pela Prefeitura Municipal de Breves para um pai que levou a esposa para um parto no Hospital Municipal. Infelizmente, a criança não sobreviveu. E aí o pai sai do hospital com esse verdadeiro presente. Olha só essa situação, gente. Quase 2 milhões de reais em licitação e o pai é chamado no hospital para tirar o filho. E ele sai do hospital com uma caixa. Gente, isso aqui é muito sério. Ministério Público, vereadores, vamos cobrar, vamos resolver isso aqui. Gente, isso aqui é uma vergonha. Quase 2 milhões de reais em caixão e uma criança sai do hospital morta dentro de uma caixa de papelão. De papelão, é isso mesmo. 
a imagem dessa caixa aberta ela é muito forte, muito forte. E de forma alguma a gente vai estragar o seu almoço. O pai, que é residente da zona rural, aqui do Rio Jaburu, passando por uma situação como essa, gente. Cara, isso aqui é muita falta de respeito, é desumanidade com o ser humano fazer um negócio desse. A gente pensou que os 2 milhões de reais, mais de 2 mil caixões, iriam servir para alguma coisa, né? A expectativa aí, afinal o prefeito preparou a saúde para atender a licitação de caixão. Tá tudo pronto. Tá tudo pronto para atender, realmente. A gente achava que era exagero. 2 milhões de reais em caixão, mais de 2 mil urnas. Mas pelo jeito que está a saúde pública de breves, realmente a meta vai ser batida, tá certo. O planejamento deu certo. Mas infelizmente até o momento tem crianças saindo mortas do hospital municipal dentro de caixas, de papelão. De papelão. Papelão. Que história, né? Que situação. Isso é revoltante. A completa falta de respeito com o cidadão brevense, os pagadores de impostos. A população que merece ser tratada com dignidade. A gente espera aí um posicionamento por parte das autoridades, dos nossos vereadores que possam cobrar, que possam fiscalizar e fazer com que situações como essa não se repita aqui no nosso município. Infelizmente, uma história lamentável. E aí a gente tem imagens também do final de semana que os nossos telespectadores estão mandando a respeito da situação da estrada, né? Chuva, olha só a situação. Carro patinando aí na estrada, a realidade de como tá. A gente sabe que é necessário fazer o trabalho, foi uma luta ainda da antiga gestão essa pavimentação, mas é necessário ter uma, um planejamento, é necessário ir fazendo por etapas. Mas infelizmente não é o que está acontecendo e aí a população passando por uma situação como essa, a estrada completamente intrafegável, e a gente já mostrando aqui para você. A gente tem outras fotos, né, produção? Tem outras imagens. Olha só o carro patinando, patinando atualmente. Velozes e atolados. Rapaz, a galera tá ficando criativa, né? Velozes e atolados. Tem mais imagens para mim? Olha só a situação. Carro, moto, situação intrafegável da PA 159, o pessoal sofrendo. Imagino como vai ser a dificuldade dos nossos irmãos trabalhadores da Vicinal na próxima quarta, que vão estar trazendo material. Próximo sábado vão também estar trazendo material da, em cima das caçambas, passando por uma situação como essa, uma situação lamentável, que a gente espera que o poder público resolva o mais rápido possível, porque o nosso povo está sofrendo com essa situação, estrada completamente intrafegável, o pessoal aí fazendo o possível para tentar de alguma forma passar, olha aí, de moto não dá para ir com velocidade, tem que ir praticamente arrastando o veículo, e aí a outra situação, devolve para mim lá aquele vídeo do carro, patinando lá na estrada, olha só a situação, hein? como tá complicado, completamente intrafegável esse perímetro aí da PA 159. Logo depois do asfalto, no comecinho lá, é essa a realidade. Tome cuidado, só vá realmente para a estrada se você não tiver outra opção, mas evite que a situação está complicada, muito complicada mesmo, e a gente já chama também a atenção das autoridades. Minha produção pode trazer para mim. Manda um abraço para o pessoal que está nos acompanhando. Bairro Centro, Cidade Nova, Aeroporto. Muito obrigado pela sua companhia, audiência e interação. Continue participando do nosso telejornal. Daqui a pouquinho tem muito mais conteúdo. Temos uma situação de estupro. Mas antes disso, manda um abraço para o pessoal que está nos acompanhando. Aqui na PA 159, nas suas vicinais, eles estão reclamando bastante do acesso aqui à cidade. E aí a gente já faz esse apelo também para a Secretaria Municipal de Obras para tentar de alguma forma amenizar os transtornos. Agora nós vamos para a zona rural, Rio Ituquara, nove meses sem atendimento, a população reclamando, pedindo uma resposta do poder público para que de alguma forma tenha esse olhar mais humanizado. A matéria completa a partir de agora. <música> A espera de uma vida por essa unidade básica de saúde 
chegou ao fim no ano passado. Os serviços de atendimento à população do Rio Ituquara aconteceram normalmente até dezembro. Mas, a partir de janeiro, com a atual gestão, a Unidade Básica de Saúde não funcionou um dia sequer, mesmo estando 100% estruturada. A unidade de saúde que deveria estar funcionando é toda estruturada. Um exemplo disso é esse aparelho aqui, por sinal, bastante caro. Ele serve para esterilizar os materiais utilizados pela enfermagem. Olha só a situação que ele está. Apesar de ter bastante equipamentos, toda uma estrutura preparada para montar, até então a UBS não funcionou. Pelo contrário, está assim desse jeito. O abandono é perceptível em cada uma das salas, em cada espaço aqui dentro você vai ver isso. Outro exemplo é esse aqui. Ó. Esse aqui deveria ser a área de consultas de enfermagens, bem como a aplicação de medicamentos. Mas, segundo os moradores do local, a única visita que teve aqui de uma funcionária servidora da Secretaria Municipal de Saúde foi para vir retirar os medicamentos, sendo que boa parte desses já estavam vencidos. Foram buscar aqui os remédios, os bons e os, os vencidos, né? levaram tudo. Tinha medicamento vencido? Tinha, medicamento tinha. vencido, sim. Tinha, medicamento tinha. vencido, tinha. Tinha, sim. E aí levaram por quê, será? Eu não sei, Boa, aí eles não deram uma explicação sei. por quê, não né? Eles foi veio ordem de lá para levar, né, o remédio. Sim, sim. Ainda nessa caminhada aqui pelo espaço, a gente pode perceber que ainda tem inclusive materiais aqui por fora que não foram usados, as cadeiras, ventiladores, todo o um espaço aqui. Temos também a área do banheiro que só está precisando mesmo de manutenção, de alguém de repente para fazer uma faxina, preparar esse espaço. Aqui mais materiais que também vieram e aqui mais uma sala de enfermagem que deveria estar tá atendendo a população. Infelizmente até agora, nenhum desses serviços, nove meses depois da atual gestão estar no poder, não funcionou. Os relatos das pessoas que precisam do atendimento são muitas e a solicitação é a mesma. A sua mãe, cento e poucos anos, senhor com 64, vocês precisarem de um atendimento médico aqui nesse local, onde é que vocês vão conseguir? Olha, tirando daqui, só ingresso. Só ingresso. Quanto tempo de viagem? É 10 horas de viagem, né? E lá vai rede assim, né, irmãos? É? Uma rede em rede da outra. Uma pessoa de idade avançada morre de chegar lá. O que é que vocês querem que a gestão faça? É, olha, a, a nossa é que o prefeito, nós olhamos com mais uma atenção para botar uma pessoa para atender os doentes que aqui, olha. É Aranaí, é Amazona, é Itajapuru, é Curumu, tudo vem para cá, né, irmão Zé? Carapanã chega aqui não tem nada, não. né? Não tem nada. De primeiro, daqui no enfermeirozinho, curar um golpinho. Que consoro na gente, agora que a UPECURA não tem. É, não tem uma pessoa, é tristeza, né, acho? Eu sendo do, daqui do município do, da Ilha do Marajó, não tem uma, uma atenção pro, pro pessoal, né, mano? Não tem um, um respeito com, com a pobreza, né? Só é ganhar, meter dinheiro no bolso e os pobres ficam de escanteio, né, mano? Então nós precisamos de uma pessoa que nos ajude, olhe por nós, né? Um posto que possa funcionar bem, né? Tem a gente para atender a pessoa com respeito também, né? Nós tivemos aqui a oportunidade de alcançar esse objetivo na gestão do prefeito Toninho, pensando assim que todos os prefeitos iam olhar com muita atenção para levar isso a continuar para suprir a necessidade da nossa zona rural, somente aqui das nossas comunidades. Infelizmente, depois que o prefeito Toninho saiu, nós tivemos a infelicidade de ver como está, como vocês estão vendo, né? desprezado, entregue, não tem nada aqui, os matos estão tomando conta e o prefeito nunca mandou e nem passou para olhar essa necessidade. Então nós estamos clamando, é, sabendo que o prefeito tem condição de fazer isso, porque ele sabe o que é uma, a necessidade da saúde, então nós estamos pedindo encarecidamente que ele olhe com mais atenção e não manta assim um, um, um desprezo, porque isso aí ele é o gestor municipal, nós acreditamos que ele é um bom governo e que pode fazer isso acontecer, continuar para dar assistência à necessidade da saúde. Esse posto aqui é um lugar estratégico, onde nós 
atendemos aqui a parte do Rio Ituquara, bem dizer todos, aqui a costa do Amazonas, aí Bom Futuro, aqui Contra Maré, Ituquara, Baixa Ituquara, Rio Limão, Rio Carapanã, todos quando ele estava funcionando vinham para cá. E agora quantos já vieram e voltaram sem nenhuma solução? Então nós estamos clamando para que isso aconteça para justamente suprir essas necessidades necessárias. Seu Zé Sampaio é um dos líderes da comunidade e por diversas vezes tem tirado o seu próprio recurso, utilizando a sua lancha e o seu tempo para socorrer pessoas doentes no local. A região do Ituquara está distante da sede do município cerca de 10 horas e acaba dificultando os atendimentos em saúde. Seu Zé Sampaio até se emociona ao falar desse serviço que deveria estar socorrendo a população do entorno. Eu, você me conhece, eu sou uma pessoa que eu me penalizo de ver a grande necessidade que existe aqui. E eu, com muita dificuldade, nunca fechei o braço, eu vou com, a, com todo o poder que tenho, ajudo, vou levar, mas eu vejo assim que teria que ter uma ajuda da nosso prefeito, é, 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 lá. É, 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 é. como o prefeito Tony Barbosa, ele olhou para nós aqui com atenção e para todo o município é, é, é. Né, de Breves. Deu lancha, botou posto, a saúde, remédio, tinha atendimento. E agora para nós ficar numa situação dessa, é triste ver isso. É. O vereador Neto Caramês esteve nessa visita, conversando com a comunidade e verificando a real necessidade da saúde no meio rural. Essa empleitada nossa não é de agora, né Marlon? Essa luta pela saúde na zona rural, não é? A gente vem acompanhando aí cada situação difícil. A gente já fez visita em outros postos e hoje a gente está aqui no Rio Ituquara, aqui num posto da família, aqui dos amigos. E a gente vê o descaso que tem. A gente já ouviu o relato do seu Zé Zampaio, a gente já ouviu do seu Sidoca aqui e de mais pessoas. Hoje a gente, como vereador do povo, fiscalizador, a gente está vindo aqui ouvir os anseios, o caos que está a saúde na zona rural. E a gente está clamando que o poder público, a gestão municipal, a secretária de saúde possa ter um olhar carinhoso, de amor ao próximo, que se coloque no lugar desse pessoal da zona rural, principalmente aqui num lugar tão distante. Praticamente aí mais de 10 horas de distância da, da cidade. Muitas pessoas têm condição de se deslocar e muitas não têm, Marlon. Então a gente clama, a gente pede, a gente pede até que venha com urgência é, ter a volta, a retomada desse posto, um posto tão lindo, uma estrutura aí que pode atender todo o pessoal que necessita desse momento após uma pandemia. E a gente vê a situação que está acontecendo, um abandono total. Então a gente está aqui para somar com a população e dizer que o nosso mandato está disposto às comunidades, tanto da zona rural quanto da, da zona urbana, Marlon. Enquanto o poder público não resolve, fica a expectativa de mais humanidade nos atendimentos em saúde na zona rural. É a realidade de muitos locais na zona rural, verdadeiro abandono. Se para você que mora aqui na cidade, tem acesso à UPA, que já está numa situação complicada, no hospital municipal, as denúncias que a gente tem da realidade da saúde. Agora imagine essa comunidade no interior, 10 horas de viagem, passando por uma situação como essa, gente. É lamentável, lamentável. E aí não tem mais desculpa, né? Porque funcionava, funcionava antigamente, estava funcionando. A comunidade estava sendo atendida, o posto estava funcionando. E se funcionava na antiga gestão, por que não funcionar agora? Por que não está atendendo a população? Por que não está ajudando o povo? A gente entende que o atual prefeito ele não precisa desse tipo de atendimento, ele não precisa do hospital municipal, ele não precisa da UPA. Lá onde ele mora tem os serviços bons, a gente sabe que ele tem estrutura para isso, é amigo do governador, pode solicitar avião para atendimento de urgência. A gente sabe que lá em Belém tem clínica particular, ele não vai na UPA ser atendido, ele não precisa, ele não precisa de um posto de saúde lá no Ituquara, não é necessário. Eu quero dizer ao prefeito que prefeito, apesar do senhor querer se vingar de algumas pessoas, o senhor está prejudicando toda uma comunidade. Apesar da comunidade lá não ter acreditado no senhor, na sua eleição, a gente sabe que foram poucos por cento, 
eram cinco candidatos, o senhor não pode penalizar toda uma comunidade por conta de uma rivalidade com pouquíssimas pessoas da comunidade. Porque as pessoas de bem lá, a doença não chega, não vai olhar na cara e escolher lá, prefeito. Não, só vai adoecer quem votou contra o charão e por conta disso a unidade de saúde não vai funcionar. Pelo contrário, vai adoecer todo mundo. Vai ter acidentes que o pessoal vai precisar de socorro médico. Hoje, a, a entrevista emocionante do seu Zé Sampaio, inclusive ele chegou hoje pela manhã aqui em breve, saiu de madrugada da casa dele trazendo um doente na voadeira dele, comprando combustível ele mesmo para vir socorrer pessoas e para ajudar pessoas que estão precisando de atendimento médico. Já pensou um cidadão, praticamente idoso, pilotando já uma voadeira aí, correndo risco, gastando do tempo dele, da energia que ele tem para socorrer pessoas, porque o poder público não está fazendo a sua parte. A gente faz esse apelo à Câmara de Vereadores, vereadores, aqueles que realmente foram eleitos para trabalhar em prol do povo, vereadores, parem de pensar no umbigo de vocês. Pare com isso, a gente sabe, a gente vê um exemplo, o vereador Neto, tem outros vereadores que têm independência, que não está lá mendigando emprego para o prefeito, que tem autonomia de ir para a Câmara e cobrar, solicitar um requerimento, dizer prefeito, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa, por favor, vereador, isso aqui não é um apelo por mim. Eu passei a manhã conversando com pessoas tristes, pessoas que precisam, tem pessoas diabéticas que precisam de um atendimento que não estão sem receber acompanhamento desde dezembro do ano passado, idosos, tem uma senhora aí perto de mais de 100 anos que precisa de atendimento e não está sendo atendida, já pensou ela passar 10 horas dentro de um barco para chegar em breves, isso é desumano, isso é falta de respeito, isso sim é de ser desumano. E aí quando a gente cai para a cidade, traz imagens para mim da cidade, dessa situação. A gente tem a unidade de pronto atendimento de breves. A gente tem também a questão da, daquela situação. Traz a foto para mim. Mais uma vez reforçando, eu não quero estragar o seu almoço. Mas é a realidade de um pai que mora aqui no rio Jaburu, próximo à Vila Mainardi. Levou a sua esposa para ter o seu filho, infelizmente a criança acabou morrendo e aí o pai é acionado, é convidado aí no hospital e funcionários do hospital dão de presente para o pai dentro de uma caixa, o filho dele. Gente, isso é ser desumano. Não posso chamar alguém de humano realizando uma situação como essa, eu quero saber a sua opinião também. Eu, quando eu vi essa situação, quando eu conversei com a família, eu fiquei revoltado. 91346597, eu quero saber a sua opinião. Você não se revolta com uma situação dessa? Um feto, uma criança, sendo entregue para o pai dentro de uma caixa de papelão, sendo que a prefeitura já realizou um processo licitatório de quase 2 milhões de reais para compra de caixão. Eu quero saber a sua opinião. Traz para mim um Fala Geral Comunidade. Eu quero saber a sua opinião. Participe junto com a gente. A gente já vai dar, colocar os primeiros áudios. Daqui a pouquinho eu trago mais alguns áudios para você. Vamos lá. Você pode mandar o seu áudio e participar junto com a gente a partir de agora. Fala Geral Comunidade. Oi Marlon, boa tarde Marlon. É verdade, o, aí é o caso, aí é muito, aí no, no hospital municipal. Uma vez a minha sobrinha ficou matando a minha sobrinha. Se eu não tiro ela a força na marra para levar para Belém, quando chegou lá no, lá no pronto-socorro, o médico disse simplesmente era o remédio que eles estavam dando, uma morfina para eles iam matar eles. Se continua mais um dia eles dando para elas, eles iam matar ela, sabe? Aí eu disse para minha irmã pegar o laudo, só que a minha irmã não pegou, porque eu ia processar o hospital, o médico, quem tinha atendido ela, dizia que era a moleza dela, que ela estava fingindo. Eles estavam matando ela. Aí eu tirei ela na marra de lá, levei para Belém. Aí a minha sobrinha hoje está bem, graças a Deus, mas ela ainda sofre ainda várias consequências do, do que eles fizeram com ela aí, sabe? É um descaso que eles têm mesmo aí com, com o ser humano, com a população. Obrigada, hein? Bom dia, Marlon. Eu quero falar sobre a saúde pública. O meu pai, um idoso, ele está com mais de dois anos aqui em Breves, lutando por uma cirurgia de próstata. E ele ainda não conseguiu. 
porque a gente, para conseguir um serviço de saúde aqui em Breves, a pessoa tem que estar tá morrendo, Marlon. Então, eu peço ajuda para esse povo, que eles criem vergonha na cara e foquem na saúde pública, por favor. Ai, Marlon, a situação aqui está muito difícil, muito mesmo. Muito mesmo. Já pensou uma coisa dessa? Eu tô com medo até de morrer e ser enterrada no... Dentro de uma caixa de papelão. Pai amado. Isso aí é uma vergonha para o prefeito. Vergonha para os vereadores. Vergonha para toda essa equipe aí do hospital que teve a coragem de fazer isso. De entregar o bebê em condição. Gente, daqui a pouquinho eu coloco mais áudios. A gente tem muito conteúdo para você. Eu vou participar daqui a pouquinho no Balanço Geral Pará com informações a respeito do estupro, que a gente já vai trazer algumas informações. Mas essa situação da saúde pública é lamentável. A gente tem um exemplo de quase 10 ambulâncias que estavam funcionando, atendendo a comunidade, foram deixadas aí pela gestão passada, que agora também tem todo um protocolo para ir atender alguém, gente, é saúde, não tem que ter protocolo, é urgência, é necessidade. Aí os nossos telespectadores mandando aí a situação da água da UPA, que é uma outra situação da Joana Dark também, que acabou falecendo. A enfermeira tinha recomendado, por uma questão técnica mesmo, que a mulher precisava tomar um banho lá na UPA. Mas olha só a situação da água da UPA, olha só. Olha o Tucupi. E aí a gente vê ninguém tomar uma providência, fazer alguma coisa. Cara, é complicado. Aí as pessoas, algumas querem até maldar. Poxa, vocês estão perseguindo a gestão. Não é, é o real. A gente só está mostrando aqui o que está acontecendo, que os nossos telespectadores estão passando, pelas humilhações que estão passando. E a gente tem que cobrar. É muito triste uma situação como essa, não gostaria de estar noticiando isso, mas é a vida real e a gente tem que cobrar para que as coisas mudem. Mais uma vez, fazer um pedido, um clamor para o poder público, Secretaria Municipal de Saúde, o nosso prefeito, quando ele estiver em breves, que ele converse com a equipe da saúde, verificar o que dá para fazer. E aí a questão dos postos de saúde, não tem mais desculpa, prefeito. Se funcionou na gestão passada, tem que funcionar agora, o que é que está acontecendo? Vamos resolver, a população está sofrendo. Tem pessoas que estão sofrendo com isso, a gente não pode deixar isso acontecer. E esse clamor é em nome da comunidade, é da população que está sofrendo, não podemos deixar isso acontecer. Agora a gente vai falar de uma história revoltante, uma mulher sofreu uma tentativa de estupro aqui em Breves. O homem, além de agredi-lo, ba agredir bastante a vítima, acabou também arrancando o lábio, a parte de baixo do lábio da mulher. Gente, a história é revoltante. Você já vai vendo imagens de uma testemunha. A gente tem um conteúdo sobre isso. Você vai conferir a matéria completa a partir de agora. Testemunhas, o crime aconteceu exatamente aqui nessa esquina. Eu estou na rua Duque de Caxias com a Boa Vista, divisa entre dois bairros, Cidade Nova e Cidade Nova 2. Segundo testemunhas, a vítima veio com o acusado por volta das 2h30 da manhã daquela direção. Seguiram por aqui, se aproveitando que a rua era totalmente escura, com pouca iluminação, o criminoso chegou exatamente até nesse local. Nós estamos na frente de uma igreja, uma congregação evangélica, onde, segundo testemunhas, o crime aconteceu. A mulher foi bastante agredida, reagiu e lutou bastante com o um acusado, que acabou arrancando o lábio inferior da vítima, que inclusive ficou aqui para todos presenciarem. Graças ao barulho que a vítima fez, ela conseguiu chamar a atenção da vizinhança, que saiu ao socorro dela. O acusado saiu fugindo imediatamente para uma outra direção daqui, enquanto a vítima era socorrida por populares. Uma pessoa que preferiu não se identificar falou que o acusado tentou alugar um quarto para justamente tentar praticar o ato com a vítima horas antes. 
Bom, era em volta de, de madrugada, né? Em volta de umas duas horas, duas e meia da manhã. A gente tava aqui na frente, né? Que a gente, que a gente tava tomando, né? Aí o cara ele veio procurar saber com a gente assim, se era aqui que alugava quarto, né? Que ele queria uma hora de tempo no quarto, né? Aí como a gente falou que não, que não era, né? Ele saiu, ele tava sozinho no momento. E quando a volta dele, ele já volta com ela. Aí, nesse, nesse período assim, que ele, ele tentou assim, a, eu acho que ele queria o quarto mesmo, que era realmente para ele fazer fazer alguma arte com ela, né? Só que assim, a gente não, não pode... Ah, a gente não, 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 não pode mais dar mais característica, mais informação, porque devido estava escuro, né? Aí a gente estava no escuro só mesmo, não dava para identificar nada. Mas ele estava ele assim de chapéu, né? Tipo, escondendo o rosto dele, assim, para a gente não identificar ele, né? Aí só que se a gente não, não pode também é, mais informações, porque a gente não, não acompanhou desde o do início, a gente não sabia o que era que estava acontecendo né? entre eles, né? A vítima foi socorrida e encaminhada para a unidade de pronto atendimento de breves, onde continua internada, mas vai ser transferida para a capital do estado para um procedimento cirúrgico, para tentar reverter parte dessa violência. A polícia civil já fez diversas diligências no local, ouviu testemunhas e está em busca também de circuitos de câmeras para tentar identificar o criminoso. Já tem um suspeito, mas que a polícia ainda resguarda o nome para evitar qualquer tipo de constrangimento ou até mesmo a divulgação de uma notícia falsa. A polícia militar também está auxiliando no inquérito policial e a qualquer momento a gente pode ter novas atualizações sobre isso. Olha, a gente continua acompanhando essa história revoltante no bairro Cidade Nova. Daqui a pouquinho eu já entro ao vivo em rede estadual com meu amigo Pimenta também trazendo mais detalhes a respeito dessa história, tá bom? Deixa eu trazer um recadinho rapidinho da Malharia Império para você que está querendo aquele uniforme personalizado para o seu time de futebol, futsal, handebol. Fique à vontade com a Malharia Império. Tem promoção, apenas R$ 39,99 o kit completo da Malharia Império. Tem diversos outros serviços, mas entre em contato com a Malharia Império e você vai aproveitar e tirar todas as suas, todas as suas dúvidas. 991-69-1062 ou pelo número 991-54-3061 ou passar ali na Capitão Assis, 587, bairro Centro, aqui mesmo em breves, tá bom? Aproveite as super promoções. Olha só, eu estive conversando com a filha da vítima, que tem mais informações a respeito de como está o estado de saúde da vítima. Veja aí. Bom, eu quero que seja feita a justiça, né? Até porque a, aquela parte de lá é toda escura, hein? nem câmera tem, entendeu? Então eu quero que as, que as autoridades tomem alguma providência, porque a gente não sabe, não tem ideia de quem seja, ela não reconhece nem por fotos, então aí que fica mais difícil, né? Mas a gente queria a justiça, porque isso não é coisa que se faça com o ser humano, né? Ela vai precisar fazer plástica no rosto, todos os traumas, vai passar por fisioterapia, tudo... É, tá sendo muito difícil, sabe, pra gente ver tudo isso, a gente como filho, e tentar ser forte, ao mesmo tempo tentar dar força pra ela, porque, como ela mesma fala, não vai ter coragem de nunca mais olhar no espelho, né? Então tá muito difícil pra gente como filho, como família, a gente tá revoltado sim, estamos passando por um momento muito difícil, então, nem, olha, a gente tá, trabalha, ganha diário, então a gente nem trabalha, a gente tá, por conta disso, eu, ela, minha irmã, a gente tá numa correria, sabe, por causa disso, se a gente queria pedir justiça, que alguma coisa seja feita, porque a gente não sabe mais o que fazer, a gente não tem ideia de quem seja, a gente não sabe nem o que fazer, mas e é isso, sabe, gente, ah, inclusive eu acho que a gente vai ter viagem hoje ou amanhã para Belém, para ela fazer a plástica, para tentar recuperar parte do membro que ela perdeu, e é isso. Hoje o estado de saúde dela, como é que ela está, Hoje ela tentou dormir à noite, bem, ela dormiu bem pouco, ela acorda tendo surtos e ela se bate toda, tentando sair da cena, parece que ela ainda está naquela cena, entendeu? É, o tempo todo é assim, e ela tenta sair dele e falar só me solta, me solta, se bate na parede, o tempo todo é assim. Aí hoje ela já acordou mais calma, só que ela chora o tempo todo, o tempo todo chorando. 
a gente tenta falar com que ela se lembre, mas também a gente não quer forçar muita coisa, porque eu vou acumulando parte do que ela tenta lembrar e me falar, porque foi batida muito a cabeça, tá todo roxo aqui, tá muito grande aqui, aí ela, nesse, ela acho que ela teve um desmaio, né, e quando ela acordou ele já tinha corrido, ele não tava mais, só que aí ele não teve, não teve o, o, o abuso, porque ela, acho que ela tava de roupa toda, não tirou, tava toda como ela tava, ele viu que ela desmaiou, acho que ele correu, quando ela acordou ele já não tava mais. Ela deve estar tá muito abalada, né? Muito, não tem explicação, sabe? Não tem isso, como a gente fala, nunca vai ser esquecido, ela nunca vai esquecer, vai ser um trauma para a vida toda. A vida toda dela vai ser isso, entendeu? A gente vai tentar amenizar isso, vai estar do lado, vai tentar fazer com que acalme mais, porque é muito difícil, né? Pra gente como filho, imagina pra ela como pessoa. E o fato, tipo, das pessoas não ter integridade com a vida de uma pessoa, entrar na rede social dela, tirar fotos pra postar em grupos. A gente como filho não fez isso, então, ela que tirassem a foto, beleza, do local, sim, postasse, porque todo mundo viu, né? Foi um lugar lá da igreja, público, mas que não entrasse na rede social dela pra tirar fotos e postar pra todo mundo vê, entendeu? É muito difícil pra gente isso. Imagina pra ela, como é que ela vai sair na rua, olhar as pessoas apontarem, né? É muito chato isso. Entendi. A situação dela é muito complicada. E vocês acreditam que a falta de iluminação pública ajudou ali esse, essa pessoa a cometer esse crime? Bastante, porque ali na esquina da Duque de Caxias não tem iluminação. É muito escuro. Tudo pra lá. A gente não anda pra lá, pra, daquela ponte da Duque de Caxias, lá na esquina. A gente não anda justamente por isso, todo mundo tem medo, é muito escuro, não tem como. Aí, então, o que acontece? No escuro, a pessoa vai e leva, né? A gente não sabe de nada, inclusive, aquele horário também tem como a gente saber, imaginar quem foi o que ocasionou, o que fez isso. Você não tem noção do horário em que ela foi atacada, mais ou menos? Eu acho que foi pela mais 3h40 da madrugada, por aí, porque teve todo um tempo, né, tudo isso, teve, ela já lutou bastante com ele, ele deve ter agatanhadas, mordidas pelo por aqui pelo corpo, pelo rosto, alguma coisa do tipo, entendeu? Deve estar com sangue também, porque como ele mordeu ela, saiu sangue, né? É, tirou parte do corpo dela, ele devia estar com sangue no corpo também. Então, é isso. Ele tirou o, o lábio inferior dela, ainda estava acordada? Sim, ela estava acordada ainda quando ele tirou, ela viu. Quando ela foi colocar a mão no rosto, que ela começou a gritar que estava só sangue, a parte do, do berço dela todinha aqui embaixo não tinha mais nada. Aí pela manhã todo mundo viu, aí foram lá e encontraram né, o pedaço. Só que aquele pedaço, quando tira, ele já encolhe, já está menor, mas foi bem grande mesmo o prejuízo, bem grande mesmo. Já aproveitamos aí para pedir ajuda das autoridades. Para você que tiver qualquer informação, também pode auxiliar. Entre em contato com o número 190 da Polícia Militar. Pode fazer a sua denúncia. A sua identidade será preservada. A gente sabe da importância agora de todos. De repente alguém tenha presenciado a movimentação, tenha visto alguma coisa. Entre em contato com as autoridades, você vai auxiliar bastante. Eu já vou terminando o Balanço Geral Marajó, só que você vai ficar com o Balanço Geral Pará e eu vou entrar ao vivo também com o meu amigo Pimenta, trazendo mais informações a respeito dessa história que aconteceu aqui em breves. Então fique ligado na programação da Record TV, à noite também tem participação ao vivo das nossas equipes aqui do Marajó na Record TV. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Amanhã a gente volta, 10 para o meio-dia, com a nossa missão de sempre de deixar você muito bem informado. Até amanhã, se Deus quiser. We'll